നമസ്കാരം അമ്മയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ആൻഡമാനിലേക്ക് കടന്ന വനിതാ ടെക്കിയെ പോലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു ആൻഡമാനിലെ പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ നിന്ന് കാമുകനൊപ്പം പിടികൂടിയ അമൃതയെ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയോടുകൂടി ബംഗളൂരുവിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചറിഞ്ഞത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച അമൃത പലതവണ തലച്ചുമരിലടിച്ച് നിലവിളിച്ചത് പോലീസുകാരെ ഭയപ്പെടുത്തി ഇതോടുകൂടി മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരുടെ കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് അമ്മയെ അത്രയേറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നതിനാലാണ് അവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്നായിരുന്നു അമൃത പോലീസിനോടും മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരോടും പ്രതികരിച്ചത് ബാങ്കുകാരും കടക്കാരും അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കാണാൻ ഒരിക്കലും താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതിനാലാണ് അമ്മയെയും സഹോദരനെയും കൊലപ്പെടുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നും അമൃത വെളിപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന യുവതി എന്തിനാണ് കാമുകനൊപ്പം ആൻഡമാനിലേക്ക് കടന്നത് എന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയായിരിക്കുകയാണ് പോലീസും ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ് അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം യുവതി ഒന്ന് കരയുകയോ ഉറങ്ങുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ കടബാധ്യതയാണ് അമൃതയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും പണമിടപാടുകാരിൽ നിന്നുമായാണ് ഇത്രയധികം തുക വായ്പയെടുത്തിരുന്നത് നേരത്തെ ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അമൃതയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആ ജോലി നഷ്ടമാവുകയായിരുന്നു ഇതോടുകൂടിയാണ് വായ്പ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങുകയും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാവുകയും ചെയ്തത് തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതോടുകൂടി ബാങ്കുകാരും പണമിടപാടുകാരും പതിവായി വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു ഇതിനെ ചൊല്ലി അമൃതയും അമ്മയും തമ്മിൽ വഴക്കിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടുകൂടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനാണ് നേരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും താൻ മരിച്ചാൽ അമ്മയും സഹോദരനും ഈ ബാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് ഇന്റർനെറ്റിൽ നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇതോടുകൂടിയാണ് ഇരുവരെയും കൊലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചത് കൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം നാടുവിടുകയോ ജീവനൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാമെന്നും തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് അമൃത പോലീസിനോട് പ്രതികരിച്ചത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് പുലർച്ചെയാണ് അമൃത അമ്മയെ കുത്തിക്കൊന്നത് ശേഷം സഹോദരനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു ഇതിനു പിന്നാലെ കാമുകനായ ശ്രീധർ റാവുവിനൊപ്പം ബംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ആൻഡമാനിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു എന്നാൽ കൃത്യം നടന്നതിന്റെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ അമൃത വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തി മാത്രമല്ല യാത്രയ്ക്കിടെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിനാൽ തന്നെ യുവതിയുടെ മൊഴികൾ പോലീസ് പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ മൂന്ന് വർഷത്തോളം അമൃതയുടെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്നു ശ്രീധർ റാവു ഇയാൾ നിരപരാധിയാണ് എന്നും കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ശ്രീധറിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയിൽ വാദിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അമൃതയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരും കോടതിയിൽ ഹാജരായില്ല ഇവരുടെ ബന്ധുക്കളും കോടതിയിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ